Christ Win Ministries. Seeking God to impact nations. East Win Ministries. Seeking God to impact nations. So if we can, let us stand. And we are going to read in the book of Numbers. And we are going to read in the book of Numbers. Numbers 13. Numbers 13. Verset 17 jusqu'à 20. 17 uh, to 20. Numbers 13, 17 to 20. Oui, nous allons sauter uh, 27 jusqu'à 28. And then we shall read uh, 27 and 28. Hallelujah. Amen. Amen. Dieu veut nous parler. Amen. God has a message for us. Amen. Uh, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il lui dit, montez ici pendant le midi et mon, euh, je vous montrerai sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays, euh, que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a peu, ayez bon courage et prenez le fruit du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Amen. Um, Numbers 17 to uh, 20. Mm. Uh, uh, Numbers 13, verse 17 to 20. Then Moses sent them to spy out the land of Canaan and said to them, Go up this way into the south and go up to the mountains and see what the, the land is like. Mm. Whether the people who dwell in it are strong or weak, mm. few or many. Mm. Whether the land dwell, uh, they dwell in is good or bad. Mm. Whether the cities they inhabit mm. are like camps or strongholds. Whether the land is rich or poor, and whether there are forests thereon. Be of good courage mm. and bring some of the fruit of the land. Now the time was the season of the first ripe grapes. Amen. Nous allons sauter au verset 27. Euh, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où, euh, où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Amen. Amen. Uh, verse 27 and 28. Uh, then they told him and said, We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruits. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large. Moreover, we, we saw the descendants of Anak there. Alléluia. Ensuite, nous allons prendre dans les livres des Hébreux au chapitre 11, verset 1. And we shall thereafter read from the book of Hebrews, chapter 11. And... Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Now, faith is the substance of things hoped for, mm -hmm. the evidence of things not seen. Amen. 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 Uh, Aujourd'hui, nous avons commencé, uh, c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Today is the first week of uh, the month of October. Et nous avons commencé un nouveau thème. And we have started a new theme. Qui est l'accomplissement des promesses. Uh, which is the fulfillment of promises. Hallelujah. Amen. N'est-ce pas que c'est bon? Is it it good? L'accomplissement des promesses. The fulfillment of the promises. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui c'est le jour de bénédiction. Today is a day of blessings. C'est le jour vous allez uh, prendre votre promesse en main. 
This is the day when you are going to grab your promise by hand. Je vous demande de le recevoir au nom de Jésus. And I want you to receive it in the name of Jesus. Ça va s'accomplir. It will be uh, to come to pass. Ça peut s'accomplir aujourd'hui. It may happen today. Ça peut prendre du temps. It may take some time. Mais même si ça prend du temps. But even if it takes some time. Commencez à à remercier. Start thanking the Lord. Commencez à remercier. Start start thanking God. Et le jour que ça va arriver. And when your promise comes to pass. Tu sauras que j'ai reçu ça le jour où on avait enseigné ce message. You know that you have received this promise. Encore when it was taught. Encore une fois recevez ça au nom de Jésus. So once again receive your promise in the name of Jesus. Je vous rappelle que la 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 parole prophète Prophétique de cette année 2022. C'était quoi? C'était l'acceptation. I remind you that the theme of the year, the prophetic theme of the year, is acceptance. The year 2022. Donc il y a ceux qui ont déjà reçu. Now some of us have received. Il y a ceux qui vont recevoir. Avant la fin de l'année. And some others will receive their promises before the end of the year. Parce que c'est la parole prophétique qui est venue de Dieu. Because the prophetic word came from God. Et ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'étaient pas au courant. And maybe you were not there, or you were not aware. Vous avez encore deux mois. Yes. But you still have two months. Hallelujah. Amen. Amen. Et vous allez recevoir comme ceux qui ont commencé l'année. And you are going to receive uh, in the same measure as those who started the year. Moi, je remercie déjà le Seigneur. I thank God already. Hallelujah. Amen. Et j'espère que vous aussi. And I hope that you too are thanking God. Vous avez beaucoup de promesses. You know, you have been given a lot of promises. Mettez votre foi. Amen. Uh, apply your faith. Parce que Dieu ne ment pas. Because God is not a liar. Cela, cela dépend aussi de votre foi. But it also depends on your faith. Hallelujah. Amen. Donc dans le passage que nous avons lu dans Nombre. Now in the book of Numbers that you just read. Nous voyons que Dieu donne le pays au peuple d'Israël. We see that God gave the, uh, the the country of Canaan the people of Israel. Il les donne déjà le pays. He gave them the country. Mais toutefois ils doivent aussi faire leur part. However, there's something they have to they have to, to, to do their part. Il faut qu'ils aillent explorer, il faut qu'ils aillent faire la conquête. Mm -hmm. They must go and uh, spy on the on the land and they have to conquer the land. Alors le, la question est Now, who is the question? Pourquoi devons-nous nous battre alors que Dieu nous a déjà donné? Why do we have to struggle when God has already given us something? Pourquoi devons-nous lutter? Why do you have to fight for it? For something which is our own already. Is it not a question? A genuine question. God has already given us something, but we have to go through hassles and struggles. Uh, fighting for for that that God gave us already. Ça veut dire que entre entre la promesse et l'accomplissement, alléluia. So what it means is between the the promise and the accomplishment or the fulfillment of the promise. Nous devons faire notre part. Yes. Uh, we have to do our part. Nous devons combattre. We must fight. Parce que le diable veut toujours nous arracher ça. Because the devil is out there to always grab that promise from our hands. C'est pour cela que nous ne devons pas croiser les mains que Dieu and nous a donné. Nous croisons les mains. Therefore, we, we should not be just crossing our, our, our fingers. Oui, parce que Satan aussi veut arracher ça. Because God, you know, the, the, the devil wants to snatch that from uh, our hands. Il veut nous, nous, nous arracher notre, notre bénédiction. He wants to snatch our blessings from us. La Bible nous déclare que c'est un voleur. And the Bible says that the devil is a thief. Il veut voler nos dons, il veut voler nos, nos, nos promesses, il veut, il veut voler tout. He wants to steal our gifts, he wants to steal our promises, everything from us. C'est ça son travail. And that is his job. Alléluia. Amen. Alors nous, nous prions, nous faisons des gènes, nous faisons... Mais des fois même nous nous décourageons, dites, mais c'est la promesse de Dieu, pourquoi je, je fais tout ça So we, we pray and we fast and sometimes we ask ourselves, but why am I doing all of this? Because God promised. 
Nous nous décourageons souvent. And sometimes uh, we lose heart, we, we get discouraged. Avant d'arriver à notre à notre promesse. Uh, before reaching our promises. De fois nous nous décourageons. Uh, sometimes we get discouraged. Et il y a les gens qui quittent avant de de recevoir. And some people give up before actually receiving. Nous devons the persévérer. Amen. But as for us, we must persevere. Nous oui. devons persévérer. We must Amen. persevere. Parce que la promesse est là, c'est à nous. Yes. Because the promise is ours. Hallelujah. Amen. Nous devons faire face au diable. And we must face the devil. Nous devons lui montrer que nous sommes forts. We must oui. show him that we are strong. Parce que nous combattons avec Jésus. Because we, uh, Jesus is fighting on our side. Oui, nous sommes forts parce que nous combattons avec les avec les. We are strong, yes, because Jesus is fighting on our side. Oui, la Bible nous dit que Sabaoth est son nom, le, le chef de l'armée. Because the Bible says that uh, God is Jehovah. Shabbat, which is uh, the 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 Lord of the armies. Hallelujah! Il est le chef de l'armée. So he is the Lord of the armies. S'il est un chef, ça veut dire que derrière il y a l'armée. Oui. And so if he is the Lord or the or the the commander, it means that he is commanding an army. There is an army behind him. Et l'armée c'est qui c'est nous. And we are the army. Hallelujah! Et nous sommes vainqueurs parce que le chef est devant nous dans le combat. And we are, we are we are we are conquerors. We are winners because God is fighting ahead. Nous nous faisons que suivre ces ces directives. Amen. And all we have to do is just follow His guidance. C'est pour cela que nous 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 disons au diable même si tu combats mais tu as déjà échoué. And that's why we have to tell the devil that even if he is fighting, but he has already lost the battle. Et nous sommes nous sommes fiers de combattre avec toi parce que nous sommes Nous savons que nous avons déjà vaincu. And we are proud to fight the devil because we know that we already have victory. Il faut que nous te montrons que nous sommes vainqueurs. And we must show the devil that we are, we are, we are winners, we are victors. Et lui montrer que ce qu'il a déjà arraché, nous allons le reprendre au nom de Jésus. And we have to show him that whatever he has snatched from our hands, we are going to take it back in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Il y a aussi la raison que Dieu aime que nous combattons. Now, God, uh, in fact, enjoys our fighting. Parce que avant de prendre nos biens, avant de prendre ce qui nous est dû, il 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 nous charge. Alleluia. Uh, because uh, before we take possession of what is ours, il travaille il travaille notre caractère. God has to work on our character. Notre patience. And on our patience. Alleluia. Notre persévérance. And our perseverance. Hallelujah. C'est pour cela qu'il veut que nous combattons les géants. And therefore God wants us to fight giants. Quand tu es en train de combattre, Dieu est en train de te fortifier. And when you are fighting, God is actually Amen. fortifying you. Hallelujah. Oui. Il est en train de fortifier ton caractère. Mm. And he is, he is, he is actually, uh, you know, strengthening your character. Oui, il nous rend fort. And he is making us strong. Hallelujah. C'est pour cela que nous devons travailler. And that's why we have to work. Nous devons prier. We must Amen. pray. Nous devons jeûner. And we must fast. Nous devons faire des œuvres. We must do works. Nous devons bouger. We must move. Nous ne devons pas s'asseoir seulement. We must not remain seated. Même si même s'il est avec nous, mais il y a les gens qui disent ah Dieu nous a déjà donné, il s'assoit seulement. Oh, si l'accomplissement des miracles ne se fait pas, il commence à pleurnicher. Il commence, mais il fallait lutter parce que Dieu t'a demandé de lutter avec lui. Uh, so some people say, okay, but we have already been given a promise, so we don't have to fight and fast. Uh, you know, but God wants you to uh, fight for that, even if uh, you know you have received the promise, but for it to accomplish, to come to pass. You have to fight for it. Nous ne devons pas pleurer. Uh, we can we, we don't have to, to to cry. Quand le diable voit que nous pleurons, il est content, il sort de joie. Because the devil rejoices when he sees us, you know, crying and he's actually jumping out of joy. Nous devons lutter. Amen. So we have to fight. Parce que ça nous appartient. Because the promise is ours. Nous devons arracher ça. And we have to go and snatch Hallelujah. that promise. C'est pour cela que même s'il a donné le pays au peuple d'Israël, and even if God has given the land to Israel, il devait y aller pour voir comment est le pays. The people of Israel had to go and see for themselves 
the land. Dieu voulait qu'ils se préparent au combat. And God wanted them to be ready for the battle. Et la parole de Dieu nous dit que ils sont partis et puis ils sont revenus. La réponse était que oui, nous avons vu le pays, mais il y a les géants. And the word of God tells us that they actually went to spy on the land. And when they came back, what they said, they said, they said yes, we saw the land, mm -hmm. but it is inhabited by giants. Le pays est bon, mais il y a des géants. The country is good, but there are giants. C'est un pays où coule le lait et le miel, mais. The country flows with milk and honey, but. Il y a des bons fruits, mais. There are good fruits, but. Nous nous sommes vus comme des sauterelles. We, we have seen ourselves as grasshoppers. Now, if you consider yourself as a grasshopper, you know, that's already a problem. Donc, il y avait un grand B. Uh, so, they were, you know, saying back, you know, in, in capital letters. Yes, si uh, dans une phrase vous mettez mais. So, if you put a but, B-U-T in your sentence. La phrase change. Then your sentence, you, the meaning of your sentence de, changes. Ça change de signification. And the meaning of that sentence changes. Quand c'était positif, ça devient négatif. If it was positive, then it becomes negative. C'est un bien, c'est un pays qui coule le mais. You say it is a country flowing with milk and honey, but. C'est une bonne église, mais. It is a good church, but. C'est un bon pasteur, mais. It is a good pastor, but. Les chantres, les chantres bien, mais. The choir sings well, but. Le mais là. That but. C'est une porte d'entrée du diable. Is the entry port of the devil. Parce que il voit déjà que vous vous n'êtes pas sûr. Because the devil sees already that you are not convinced. Essayons de fermer les portes. Let us do our best to shut down the doors. Essayons de laisser le mais. And let us live beside that bat. Si c'est une bonne église, dites merci Seigneur. If it is, you are talking about a good church, then thank the Lord for that good church. Si les 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 chantres ont bien chanté, remerciez le Seigneur. Ne dites pas de mais. And if the choir sang well, just say thank you Lord. Don't say don't add bat. Le mais montre déjà que vous doutez. Because when you you add a bat, it means already that you are doubting. Là où il y a la foi, il n'y a pas de mais. You know, because when you have faith, there's no but. Il y a l'assurance. Amen. You have assurance. Il y a l'assurance. You have assurance. Nous devons combattre le mais dans nos vies. So we have to fight all the buts in our life. M-A-I-S. Combattons ça. We have to fight all those B-U-T's in our life. B-U-T, c'est très mauvais. It is very bad. It's very, very bad. C'est très, très mauvais. Il faut laisser ça. We have to leave that aside. Hallelujah. Amen. East Wing Montreal, laissons les mais. East Wing Montreal, let us not talk about bad. Hallelujah. Amen. Dans nos vies. In our lives. Refusons les mais. Let us reject the bad. Reject it au nom de Jésus. Rejetons ça in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Donc nous devons positionner notre foi. So therefore we have to position ourselves in our faith. Nous devons refuser la peur. And we must reject fear. Parce que quand il y a le mais, la peur vient. Because when we say bad, fear comes in. Ceux qui sont allés explorer, ils ont vu les géants. Now those who went to spy on the land of Canaan, they saw giants. Nous avons beaucoup de géants dans nos vies. And yes, in our lives we have many giants. Nous avons beaucoup de problèmes. On dit que ces problèmes, en tout cas, je ne sais pas si je vais mais combattons les géants. We have lots of problems in our life. You know, today we say to tell ourselves, you know, am I going to really survive? But we have to fight that bat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ils s'étaient découragés, excepté Caleb et Joshua. So they were discouraged, except Caleb and Joshua. Devenons des jo de Joshua et des Caleb. So let us all become Caleb, Caleb and Joshua. Parce que ils ils c'était des personnes comme nous. Because Caleb and Joshua uh, were human beings like us. Ayons la foi. Amen. Let us have faith. Hallelujah. Même si nous voyons que c'est difficile, mais ayons la foi. Even when we see that we are facing difficulties, let us have faith. Hallelujah. In fact, Goliath was killed by faith. Autre chose, ils étaient négatifs. And so the other thing is that these people were negative. Parce que ils concluent déjà qu'ils ne peuvent pas. Because they concluded that they concluded that they cannot. Toi, tu sais que tu es avec un Dieu qui n'échoue jamais. 
Mais tu, tu dis, je ne peux pas. Now, you know very well that your God never fails, but you say, I cannot. Quand vous commencez à vous voir comme des sauterelles, Now, when you start considering yourself as a grasshopper, là vous dites à Dieu, je ne peux plus, je ne peux, je ne peux pas. That's when you say to God, I cannot. Et Dieu va te laisser utiliser celui qui a la foi. And God is going to uh, let you do what you, you, you are saying because, uh, you know, All only those who have faith will be able to achieve. Nous devons être positifs dans nos vies. So therefore, we must be positive in our lives. Même si nous voyons que c'est difficile, mais soyons positifs. Amen. Uh, no matter how difficult the situations in our lives are, let us remain positive. Soyons positifs. Let us remain positive. Et Dieu sera avec nous. And God will be on our side. Refusons les pensées négatives dans nos vies. Let us reject negative thoughts in our lives. Ça m'a un peu arrivé ces derniers temps. J'ai commencé à me dire. Ah, mon Dieu, regarde, ma fille est partie, j'ai resté seule dans la maison, est-ce que je pourrais... Et c est, c est, c est, ce message est venu, dit, non, 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 ne dis pas ça, tu peux. You know, this happened to me, you know, you know the last days, uh, past days, I will think about my daughter who left and I was finding myself alone and I was like, you know, it is not possible. But so this message came to me, to tell me I should not say I cannot. Je me suis dit, ça ce sont les, les pensées négatives. And I understood that these were negative thoughts. Hallelujah. Amen. After all, je ne suis pas seul. Uh, because I'm not alone. Je suis avec Jésus. Amen. I'm with Jesus. Jésus surpasse la maison qui, qui est pleine de gens. And Jesus is, is actually is more than a, a full house. Je suis avec le Saint-Esprit. And I'm with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Je suis avec vous. And I'm with you. Même s'ils ne sont pas physiquement ensemble, mais je sais que vous pensez à moi, vous priez pour moi. Even when you are not uh, with me physically, but I know that you are praying with me. So Et j'ai refusé cette pensée négative. So I rejected that negative thought. Hallelujah. Amen. Les pensées négatives, les conseils négatifs, non, j'ai refusé. Negative, uh, you know, thoughts, negative. Uh, advice, I, I rejected that. Jusqu'à ce que Jésus lui-même me dise quoi faire. Until Jesus Christ himself will tell me what to do. Mais je, je suis forte, je, I'm strong. But I am strong. Allez, c'est ce que Dieu veut. And that is what God wants. Donc nous devons nous-mêmes avoir le langage positif. So therefore we must uh, be positive in our in our words. Hallelujah. Amen. Quand tu vois que tu es seul, tu tu appelles, tu prends ton téléphone, tu appelles ton ami, tu appelles Laure, tu appelles Jean-Marie, papa, tu, vous êtes toujours là. So if you find yourself alone, just you call your friends, you call Laure, you call, you know, all of these people here, you can call anybody. Mm -hmm. Alors, moi, c'est que ma force est de dire non aux pensées négatives. Now, my strength is to uh, say No to negative thoughts. Hallelujah. Amen. Donc, euh, pour la promesse, entre la promesse et l'accomplissement, comme j'ai dit, il peut, il, peut, il peut y avoir un temps. Now, as I have just said, uh, you know, there might be some time passing between the time when you are given a promise and the time when the promise is actually accomplished. Parce que nous, nous voulons seulement que ça soit tic-tac. We want it to happen in an instant, like a tic-tac. Nous voulons que quand nous prions, ça, ça, ça s'accomplisse immédiatement. We want, uh, you know, a, you know, like an immediate answer to our prayer. Dieu peut le faire. God can do that. Mais Dieu aussi, il peut attendre dans sa planification. But God can also, in His planning, wait. Pour, comme je vous ai dit, pour, pour nous fortifier, fortifier notre caractère. Uh, as I told you, because He wants to strengthen our character. Hallelujah. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus est celui qui a pris la, le relève de, uh, de Moïse. Donc, after Moïse, c'était Jésus. Et il a combattu pendant 40 ans. And the Bible tells us that uh, Joshua is the one who took over from Moses and he fought Uh, you know, for 40 years. Avant d'arriver à la terre promise, il a eu des difficultés. Uh, so he faced a lot of difficulty before reaching the promised land. Mais il se disait toujours, non, on va y arriver. But he was always saying, we are going to reach the promised land. Hallelujah. Amen. Pour que Sarah ait un enfant, il a attendu longtemps. For, for Sarah to have a child, She had to wait for a long time. Mais elle avait tout fait une, une chose dans son esprit, dit que j'aurai un enfant, j'aurai un enfant. But in her spirit, she was telling herself, I will have a child. 
Même si ça passait des années. Uh, regardless of the, the years that will pass. Parce que quand ils ont eu la promesse, elle était encore jeune. Because when she received the promise, she was still young. Et à chaque mois, ils voyaient que rien ne faisait. Les, les, les femmes, vous comprenez, non? But every month, she saw that you know nothing was happening. So Mais was... dans sa tête, c'était toujours j'aurai un enfant. But she, but she was positive in her mind and she was telling herself. I will have the child. Jusqu'à ce que là il ménopause, mais elle a continué à dire j'aurai un enfant. Until her menopause, uh, she continued to believe that she, she was going to have a child. Et c'est pendant sa vieillesse qu'elle a eu son enfant. And the child came when she was already old. Parce que Dieu ne ment pas. Because God Amen. does not lie. Mettons dans notre tête que Dieu ne ment pas. Amen. Keep that in your mind. God is not a liar. Alléluia. Amen. Le temps ne peut pas tuer la foi. And the, the time, the passing time cannot, the passage of time cannot kill your faith. Au contraire, le temps fortifie notre foi. Uh, on the contrary, time strengthens our faith. Hallelujah. Donc chaque année qui vient, ça te rapproche de ta promesse. So Amen. as the years go by, you, uh, you, you come near to your promise. Hallelujah. Amen. Nombre 23, 19, 19, ça nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Numbers 23:19 says, God is not a man to lie. Ni un fils de homme pour se repentir. Nor a son of man to repent. Cette jeune dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? It says, will he not do what he promised? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? And what he has declared, will he not, uh, you know, execute it? Ça c'est le confort que nous avons. C'est la confiance que nous avons. And that is the comfort and the, the, uh, the trust we have. C'est l'assurance. Mm. And that's the assurance we have. Hallelujah. Amen. Donc nous devons faire confiance à notre Dieu. So we must trust our God. Nous devons compter sur lui. We must count on him. Ce qu'il a dit, il l'exécutera. Because he will, uh, he, will make, he will bring to pass what he has said. L'église et nous devons, nous devons savoir qu'il il, 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 il prend soin de nous. And we must know our church, we have, we have to know that God cares for us. Et c'est lui qui nous guide vers notre destin. And he is the one who guides our destiny. Ne lâchons pas. Amen. So let us not be discouraged. Dieu est avec nous. God is with us. Hallelujah. Amen. Il est digne de confiance. And he is worthy of uh, trust. Il est fidèle. He is faithful. Et il ne joue jamais. Amen. And he never fails. Hallelujah. Amen. Il never fails. Ah. Il ne joue jamais. Hallelujah. Amen. Hmm. Dans la Bible, nous avons beaucoup de témoignages qui nous montrent vraiment la fidélité de Dieu. In the Bible, we have so many testimonies that you know speak to the faithfulness of God. Nous voyons par exemple l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Uh, we can talk about Shadrach, Meshach and Abednego. Hallelujah. Ce sont des jeunes que j'aime bien. Uh, these are young, young men that I really love. Ils pouvaient bien risquer leur vie. You know, they could have really endangered their life. Mais ils ont refusé de s'agenouiller devant un statue. But they refused to kneel down, to bow down before a statue. Ils ont refusé catégoriquement. They gave a categoric no. Ils ont dit, on ne peut pas, nous, 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 nous refusons de s'agenouiller devant une image. Ça, c'est l'idolâtrie. And they said, we refuse to bow down and to kneel before a carved statue. Ils ont refusé le... That is idolatry. Ils ont refusé le décret du roi. And so they disobeyed, uh, a, you know, a royal decree. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. They said, we cannot. Jetez nous dans, 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 dans la fournaise. You may, well, you, may, you may as well, uh, you know, throw us in the furnace. Ils regardaient le feu. And they, you know, they saw the fire. Ils ont dit, le Dieu que nous servons. But they say, the God we serve. Hallelujah. Il va nous sauver. Will save us. Et même si, aïe. And even though. Even though, il ne nous aide pas, il ne nous, il ne nous fait pas sortir de cette fournaise, nous allons mourir. Even though we were not to save us and to uh, take us from that furnace, we will die. Nous, vous, nous allons, nous allons mourir au lieu de s'agenouiller devant les statues. We are ready to die instead of kneeling down before a statue. Hallelujah. Amen. Au lieu de faire l'idolâtrie, nous allons mourir, nous allons au ciel. 
So we choose to die, uh, it, you know, instead of you know being idolaters, we will go to heaven after that. But we know that our God is going to do it. And we say to show you that it is impossible for us to accept your, your offer, even if God does not save us. We choose to die. Hallelujah. Now, when I look at the youth of today, I wonder, can really, you know, can they do that? But by the grace of God, maybe they can do it. We saw people, we saw martyrs, you know, people who were, were, were killed. And we have martyrs in Uganda. And we have and we have, we, have, we have matters in, uh, you know, uh, all over the world. Donc possible. And so it is possible la mort. to accept to die. Que de faire uh, instead of, uh, you know, giving in to, giving in to idolatry. Hallelujah. So they were thrown into the furnace. Hallelujah. Oh, mais le roi est venu très tôt le matin. But uh, early in the morning, the king came. Parce que lui, il ne voulait pas. Because he did not want them to Mais parce que c'était la loi. But because he had decreed it. Il, il a accepté malgré lui. He had to obey his decree Et because. Il est venu, il a dit, serviteur de Dieu. He had uh, decreed it, so he had to obey it. So he came early in the morning Et and he said, servants of God. Est-ce que le Dieu que vous servez vous a sauvé? Has the God that you serve saved you? Hallelujah. Mais pas miracle, il savait qu'ils étaient trois. Mais chaque chèvre qu'il a donné, mais il a vu une quatrième personne. Uh, hey. so a miracle happened. You know, there were three when they were thrown into the furnace, but he saw a fourth person. Alléluia. Il y avait des dons quatre personnes. So there was a fourth person with them. Et qui qui ressemblait au fils de Dieu. And that fourth person, you know, resembled the, the son of, of God. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, nous ne nous t'avons pas désobéi et nous n'avons pas obéi à notre Dieu. Donc le Dieu que nous servons est ici avec nous. Alléluia. And uh, so they said, uh, we obeyed our God. Uh, it is not because we wanted to disobey, but we had to obey our God. Dans nos problèmes, Dieu est avec nous. Amen. And God saved them. So God is always with us. Dans know, nos souffrances, Dieu est avec nous. And Amen. through our suffering. Hallelujah. Amen. He shall never abandon us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He cannot abandon us. Il est toujours avec nous. He is with us. Always. Hallelujah. And the Holy Spirit is always there to comfort us. Dieu and God never fails. And God never disappoints. Amen. He is always present. And he shows up when needed. Amen. So let us let us grab this word as our hope. Amen. Let us fight. We have to fight. Hallelujah. Amen. And remember, God equals his word. La Bible nous déclare dans Jean 1, 1. And in the book of John, chapter 1, verse 1. Il dit, au commencement était la parole. Uh, the Bible says that in the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word, the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Si la parole nous dit comme ça, ça veut dire que si Dieu ne juge jamais, ça signifie que sa parole aussi ne juge ne, 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 ne jamais. Now, if God does, does not fail or never fails, it means that his word never fails. Nous devons avoir confiance en la parole de Dieu. Allez. So we must trust the word of God. La Bible nous assure que euh, le ciel et la terre, alléluia, and the Bible tells us that uh, you know heaven and earth vont passer, mais la parole will pass, mm -hmm. but the word of Donc God will never pass. De Dieu reste inébranlable pour toujours. So the word of God is unshakable forever. 
Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Do you read the word of God? Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Do you meditate upon the word of God? Ayez confiance en la parole de Dieu. Trust in the word of God. Parce que cette parole c'est Jésus lui-même. Because this word is Jesus himself. Il y a ceux qui disent non c'est écrit par les hommes mais ils étaient inspirés. Now yes you might argue that it was written by men yeah but this is an inspired word of God. C'est 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 contraire à d'autres livres. Uh, you know, contrary to other books. Parce que quand vous lisez d'autres livres, vous, vous, vous lisez du début au commencement, vous regardez et vous dites, ah, c'est passé, c'est une histoire en fait. Because when you read any other book, you can read it from the beginning to the end and, you know, you, you, know, you understand the story and that's it. Mais la parole de Dieu, ça ne finit pas de génération en génération. But the word of God, it does never, uh, you, know, uh, you know, finish to have meaning from generation to generation. Jusqu'au retour de Jésus, on sera toujours avec la parole. And until Jesus comes back for the second time, uh, we will always have the word. Sa parole est puissante. His word is powerful. Hallelujah. Amen. Par sa puissance, par sa puissance, la parole de Dieu est puissante. Hallelujah. And the word of God is powerful as we are singing by his, his power. Oui. Il, fait, il, 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 il peut transformer. And it, it can transform. Ils ont dit que la parole de Dieu transforme. And they were singing, the choir was singing that the, the word of God transforms. Par sa puissance, il transforme. And by its power, it transforms. Par sa puissance, il guérit les malades. And oui. by its, its power, it heals the sick. Par sa puissance, il agit. And, you know, God acts through... J'ai beaucoup remercié le choral parce qu'ils ont chanté mon message en fait. I really thank the choir because actually they sang my message. Ça veut dire qu'on était dans le même esprit. It means that we were in the same spirit. Alors montre lui notre confiance. So let us uh, trust in, in, in our God and show Him our trust. Croyons à sa parole. And let us believe in His word. Agissons uh, selon sa parole. And let us act according to his word. Parce que cette parole jamais. Because his word never fails. Il est le Dieu de gloire. Uh, he is the God of glory. El Shaddai, le Dieu tout puissant. He is El Shaddai, God all powerful. Hallelujah. Almighty. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sabaoth, le chef de l'armée. Shabbat, the Lord of the armies. Et Elohim, le Dieu créateur. Hmm. And Elohim. The, the God, our Creator. Hallelujah. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que cette parole vous fortifie. May you be, uh, you know, comforted and strengthened by this word. Si vous avez des doutes, sachez que la promesse de Dieu est là pour vous. If you were doubting about the promise of God, just remember that the promise of God is still present. Fortifiez votre foi. Amen. So strengthen your faith. Hallelujah. Mysteries. Seeking God to impart me.